ఇండియాలో మనం అపాచి హైవ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో అపాచి హైవ్ కంటే ముందు బ్రీఫ్ గా అపాచి హడూబ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే అపాచి హైవ్ అనేది హడూబ్ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ అపాచి హడూబ్ సో అపాచి హడూబ్ అనేది లైక్ ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో ఓపెన్ సోర్స్ అంటే నో నీడ్ టు పే ఎనీ ప్రిపరైటీ అమౌంట్ టు ద కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ ఏ విండోస్ యూ హ్ టు టేక్ ద లైసెన్స్ ఆఫ్ ది విండోస్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ఎనీ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయాలంటే ఒక ప్రిపరైట్ మనం పే చేయాలన్నమాట అలాగా అపాచి హడూబ్ యూజ్ చేయాలంటే అలాంటిది ఏదైనా పే చేయాల్సింది ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ వేర్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ అండ్ యూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే సో అలా మనం అపాచి హడూబ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మెయిన్ అపాచి హడూబ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టు స్టోరేజ్ అండ్ ప్రాసెస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా లైక్ టు స్టోర్ బిగ్ డేటా బిగ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుని ప్రాసెస్ చేయడానికి హడూబ్ యూజ్ చేస్తారు సో ఇన్ హడూబ్లో ముఖ్యంగా రెండు ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఫర్ స్టోరేజ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అండ్ ఫర్ ప్రాసెస్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ సో స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ కోసం హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు హడూబ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ సో ఈ స్టోరేజ్ ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం ఎంత డేటా అన్న ఎంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అన్న స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ హడూబ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ క్లస్టర్ ఉంటుంది సో వేర్ ఈ క్లస్టర్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్ అంటే మనకు ఒక క్లస్టర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ని కలిపి ఒక క్లస్టర్ లాగా క్రియేట్ చేసింటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వీ హ్యావ్ టూ నోట్ క్లస్టర్ సో ఇక్కడ రీసోర్స్ మేనేజర్ ఉంటుంది అండ్ ఇవి నోట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ అంతా డేటా నోట్స్ ఈ డేటా నోట్స్లో మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మీరు ద రీసోర్సెస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉందనుకోండి ఓకే ఇక్కడ నువ్వు టూ హండ్రెడ్ జీబీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మీకు టూ హండ్రెడ్ జీబీ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అనమాట ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ని బేస్డ్ ఆన్ మన డే వచ్చే డేటాని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అనమాట సో లైక్ దట్ స్టోరేజ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది అడూబ్ యూజ్ చేయడం వల్ల స్టోరేజ్ ప్రాబ్లమ్ తగ్గింది అనమాట సో లైక్ దట్ యూ క్యాన్ ప్రాసెస్ ద డేటా ప్యారలెల్ యాజ్ వెల్ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ అనే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి హడూబ్లో ప్యారలెల్గా ప్రాసెస్ కూడా చేస్తాం అనమాట ఓకే సో హడూబ్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ బిగ్ డేటా స్టోరేజ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఓన్లీ లైక్ అండ్ ఇన్ ఈ హడూబ్లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లైక్ స్ట్రక్చర్ సిమీ స్ట్రక్చర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ అంటే లైక్ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిఎస్వీస్ ఓకే సిమీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎక్స్ఎంఎల్స్ జేఎస్ఎన్ అండ్ అన్ స్ట్రక్చర్ డేటా నోట్ ప్యాడ్ పీడిఎఫ్ ఓకే అలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ యూ కెన్ స్టోర్ ఆడియోస్ లైక్ ఇన్ హడూబ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అన్న స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది హడూబ్ వేర్ వేర్ ద నేమ్ నోడ్ అండ్ ద రీసోర్స్ మేనేజర్ ఓకే ఈ క్లస్టర్లో విల్ హ్యావ్ నేమ్ నోడ్ అనేది ఒక నోడ్ సపరేట్ నోడ్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సెకండ్ నేమ్ నోడ్ ఒక సపరేట్ నోడ్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది లైక్ డేటా నోడ్స్ డేటా నోడ్స్ అనేది ప్రతి నోడ్లోనూ డేటా నోడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మనకి డేటా పెరిగే కొద్దీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాం సో ఈ కారణం వల్ల మనకి క్లస్టర్ డౌన్ అనేది ఉండదు అనమాట సో ఎప్పుడైతే డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుందో మనం నోట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతాం ఓకే సో ద మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్టోర్ చేసి డేటా స్టోర్ చేసుకుంటే మాత్రం మనకి దాని నుంచి ఏదైనా యూస్ ఉండాలి కదా దాని నుంచి మనకి ఒక రిపోర్ట్స్ కానీ అనెసెక్స్ కానీ పర్ఫామ్ చేయాలి కదా సో దానికి మనము మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేస్తాము అది మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్లో కూడా చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ అనేది జావా జావా అప్లికేషన్ మనము జావా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి జావా ప్రోగ్రామ్ రాసి ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట ఈ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ అనేది లైక్ ప్యారలల్గా ప్రాసెస్ అవుతుంది సో మనకి డేటా అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వేలో ఉంటుంది కాబట్టి హడూప్లో ఇది కూడా ప్యారలల్గా ప్రాసెస్ అవుతుంది మ్యాప్
ఇలాంటి డేటా బేసెస్ లో ఉంటుంది ఆ డేటాని మనం హడ్ మూవ్ చేసిన తర్వాత లైక్ ఎస్క్యూఎల్ వేలోనే మనము వరీ చేయాలంటే మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ తో కాదు అనమాట ఇన్ ద మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ యూ షుడ్ రైట్ ద జాబ్ అప్లికేషన్ టు గెట్ ద డేటా ఎస్క్యూఎల్ లాగా మనము డైరెక్ట్ వరీ రాసి డేటాని చూడలేము అనమాట సో దీనికోసం మనకి అపాచి హైవ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అనమాట ఓకే అపాచి హైవ్ అనేది కూడా మ్యాప్ ఇంటర్నల్లీ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ కోడ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్నల్లీ మనం రాసిన వర్రీని మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్లో కన్వర్ట్ చేసి మనకి రిజల్ట్ని ఇస్తుంది అనమాట కానీ ఇక్కడ మనం మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ రాయట్లేదు మనం రాసిన వర్రీ ఇంటర్నల్గా హైవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంటర్నల్గా డ్రైవర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆ జాబ్ని కన్వర్ట్ చేస్తాను అనమాట మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్లోకి ఓకే ఈ హైవ్ అనేది మెయిన్లీ ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే మనకు హడూబ్లో మనం స్ట్రక్చర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్స్ట్రక్చర్డ్ సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కానీ మెయిన్లీ మనము హైవ్ యూజ్ చేసేది స్ట్రక్చర్ డేటా పర్పస్ అండి సో దిస్ షుడ్ బి వన్ స్ట్రక్చర్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఫర్రీ ద డేటా విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ హడూబ్ ఓకే సో హైవ్ ఈజ్ ఎ వేర్ హౌసింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ కెన్ జనరేట్ రిపోర్ట్స్ లైక్ హైవ్ అనేది మనం లైక్ ఎస్క్యూఎల్ లాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్క్యూఎల్ అని చెప్పడం ఒరాకల్ ఎస్క్యూఎల్ లాగా కాదు లైక్ ఇన్ ఒరాకల్ ఎస్క్యూఎల్ అయితే లైక్ యూ కెన్ జనరేట్ ద లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ అప్డేట్ ద టేబుల్స్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్స్ లైక్ యూ కాంట్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద హైవ్ లైక్ దెర్ ఈస్ ఎ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఇన్ ద హైవ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ ఫర్ ద ఓఎల్ ఏపి నాట్ ఓఎల్ టిపి లైక్ ఓఎల్ ఏపి ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ద వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అనాలిటిక్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ హిస్టారిక్ డేటా లైక్ దర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ అప్డేట్స్ లైక్ అప్డేట్స్ కంటిన్యూస్గా ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ అవుతుంది అనుకో అలాంటి డేటా మీద మనం హైవ్ యూజ్ చేయలేము లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటెడ్ ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ సూటెడ్ ఫర్ ఓన్లీ ద అనాలిటిక్ పర్పస్ నాట్ ఏ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్ ట్రాన్సాక్షన్ సెన్స్ ఇయర్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ అప్డేషన్ నాట్ దిస్ ఈస్ సూటెడ్ మెయిన్లీ ఫర్ ద ఓఎల్ ఏపి ఓకే అండ్ ఈ హైవ్ కూడా ద డేటా షుడ్ బి అన్ హడూ ప్లాట్ఫామ్ ఓన్లీ ఓకే దెన్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది హైవ్ వేర్ ద ఫస్ట్ బాక్స్ ఫర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద హైవ్ రైట్ సో ఫర్ దట్ దిస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద వెబ్ వై వెబ్ వై అండ్ హెచ్ డి ఇన్సైడ్ ఇఫ్ యూ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం హడూబ్ ఇన్స్టా రియల్ టైంలో హడూబ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత అవి మెయింటైన్ చేయడానికి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం లైక్ క్లౌడర్ అండ్ హార్ట్ అండ్ వర్క్స్ ఆర్ ద టూ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ సో ఇఫ్ యూ యూజ్ ద క్లౌడర్ ఆర్ దెర్ విల్ బీ హ్యూ అనే ఒక యూఐ ఉంటుంది హ్యూ నుంచి మనం హై ఇంట్రాక్ట్ కావచ్చు లైక్ హెచ్డి ఇన్సైడ్ కూడా అలాంటిది మనకి బై డిఫాల్ట్ ఏ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేసినా ఒక హైవ్ కమాండ్ లైన్ టూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ హైవ్ కమాండ్ లైన్ టూల్ యూజ్ చేసి మనం హైవ్ని ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు వెన్ ఎవర్ నువ్వు ఒక క్వర్రీ రాసేవంటే ఆ క్వర్రీ ఫస్ట్ మెటా స్టోర్కి వెళ్తుంది సో మెటా స్టోర్ వాట్ ఈస్ మెటా స్టోర్ అండి లైక్ ఈ మెటా స్టోర్ అనేది ఒక డేటా బేస్ అనమాట లైక్ రియల్ టైమ్ డేటా బేస్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైఎస్క్యూఎల్ ఆర్ వరాకెల్ ఓకే ఈ మెటా డోటా మెటా స్టోర్ అనేది ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది బికాస్ మనం టేబుల్ నేమ్స్ చేంజ్ చేస్తుంటాం కాలం నేమ్స్ చేంజ్ చేస్తుంటాం డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేస్తుంటాం సో ఆ కాలమ్స్ టేబుల్స్ బకెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుని మనం టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ రా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మెటా స్టోర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద మెటా స్టోర్ అండ్ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రన్ సెలెక్ట్ స్టోర్ ఫ్రమ్ ఈఎంప్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఇది చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఈఎంపి టేబుల్ ఉందా లేదా ఈఎంపి టేబుల్ ఉంటే అది ఎక్కడ ఉంది ఏ స్కీమాలో ఉంది ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని బకెటింగ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని పార్టిషన్ ఏ కాలం మీద అయ్యింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మెటా స్టోర్ నుంచి తెచ్చుకొని ఇట్ విల్ గివ్ టు ద క్వర్రీ ఇంజన్ లైక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ బై డిఫాల్ట్ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ఉంటుంది ఓకే
okay it will get the data from the hdfs and it will, it will give you the result uh, to you okay so let me show you one example uh, so where the data is data in the hadoop is stored chesi and dan tarvata oka table create chesi aa table ni manamu read cheyadam hi lo okay let's go uh, sample example they have uh, data I have data present in uh, user high warehouse uh, the uh, this is a file if you want to see the files information how the data so if an cat is just under my my data in chura chamada to store in the so this is the data so uh, data a color store in under how do you blow uh, I user high warehouse Okay, salary.csv. So, e table key, e files key, manum high low. Uh, for example, e data ni manum read share and map reduce low, manum oka Java application create chase, a Java application run chase, the manum calls information. Also. If you want to interact, there should be interactive like a SQL, then you should have the uh, uh, hive to uh, read the data. So, uh, I created the table uh, on top of those data. The, the table name is uh, EMP. So our table like a schema to surrender. This is a column information. Okay, where exactly the data is stored? You see the uh, location. It has stored user high warehouse. Okay. ये लोकेशन लो मान की डेटा आने दी स्टोर है उन्हर में तो नाउ इफ यू सेलेक्ट दैट डेटा कैन डायरेक्टली रीड फ्रॉम दैट टेबल नो नीड टू राइट एनी मैप रिड्यूस प्रोग्राम एंड ऑल डायरेक्टली इफ यू वांट टू गेट द इनफॉरमेशन यू कैन गेट बाय यूजिंग दिस हाइव ओके थैंक यू